नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे कॉनिकल पाइवट बियरिंग के बारे में जो कॉनिकल पाइवट बियरिंग होता है वो क्या होता है उसका केस लेंगे यूनिफॉर्म प्रेशर का तो यूनिफॉर्म प्रेशर के अंदर इसको हम निकालेंगे तो कॉनिकल पाइवट बियरिंग जो है इस तरह का होता है देखिए यहाँ पे कौन बना हुआ है कन्वर्टेड कौन आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा और ये बियरिंग सरफेस है इस तरह से तो इस तरह का जो है हमारा जो होता है कॉनिकल बियर पाइवट बियरिंग होता है ये जो ये है इसको हम बोलते हैं कॉनिकल बियरिंग इसको बोलेंगे जो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है और ये क्या है यहाँ पे ये शाफ्ट है तो ये शाफ्ट है जो W है लोड इसके ऊपर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो ले लेते हैं हम कैपिटल R ले लेते हैं अब देखिए जो इसका यहाँ पे हमने ये नीचे ये बॉटम व्यू बनाया है नीचे से देखेंगे तो इस तरह से ये बनेगा ये सर्कल है और बीच में हमने एक इस तरह का कोई स्मॉल एरिया ले लिया है यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक ले यहाँ स्मॉल आर जो है इसकी रेडियस है और जो इसकी थिकनेस है ये हमने ले ली डी आर ले ली कोई भी स्मॉल एरिया हमने मान लिया एक्सिस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए आर रेडियस पे है और डी आर इसकी जो है थिकनेस है अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो हमारी ये चीज़ है ये स्लांट हाइट पे ये चीज़ है ये इस तरह से स्लांट जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं डी एल तो ये डी आर है इसकी थिकनेस जो है ये डी एल है अगर स्लांट हाइट पे आप इसकी जो लेंथ देखें तो आप इसको डी एल ले लीजिए अब इसी तरह से अगर हाफ एंगल आप एल्फा मानते हैं तो पूरा एंगल मान लीजिए ये है टू एल्फा अगर हाफ को लेते हैं एल्फा तो पूरा एंगल मान लेते हैं टू एल्फा और यहाँ पे जो नॉर्मल जो इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम दिखा रहे हैं नॉर्मल टू द कॉन है ये हम ले लेते हैं पी एन से इसको डिनोट कर देते हैं इसी तरह से यहाँ भी क्या होगी पी एन होगी अगर आप टोटल की लेंथ की बात करें यहाँ तक कि ये कितनी होगी ये एल होगी तो ये एल है कोई स्मॉल पोर्शन आपने ले लिया ये डी एल है और इस तरह से आपने इसकी जो सारी चीजें हैं डिनोट कर दी अब यहाँ पे देखिए जो पी एन है दोबारा से देख लीजिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है नॉर्मल टू द कॉन इसके बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे अल्फा जो है वो सेमी एंगल है और पूरा एंगल है यहाँ पे टू अल्फा और म्यू है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या होता है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये किस किस के बीच में है शार्ट और बियरिंग के सरफेस के बीच में है आर क्या है रेडियस ऑफ द शार्ट है तो ये सारी चीजें हमने मान ली है अब हमने क्या किया एक स्मॉल रिंग हमने मान ली और जिसकी यहाँ से रेडियस आर हमने ली और थिकनेस ले ली डी आर और जो इसकी लेंथ ली हमने ये जो ली है ये डी एल ली है लेंथ ऑफ द रिंग है अलोंग द कॉन इस जो स्लांट हाइट है या स्लांट ये साइड आपको दिख रही है इसके अलोंग ली है अब सबसे पहले तो आपको डी एल निकालना पड़ेगा यहाँ पे अब डी एल आप कैसे निकालेंगे देखिए जो डी एल होगा यहाँ पे डी एल वो क्या होगा डी एल को अगर आप निकालें यहाँ पे डी एल है और यहाँ पे ये जो है डी आर है यानी कि जब आप इसको ऊपर ले लें इसको यहाँ पे इस तरह से ले लें तो ये क्या है ये डी आर है तो ये है डी आर यानी कि जो ये चीज़ है ये सारे डी आर है तो यहाँ से देख सकते हैं कि या ये जो है आपका डी आर है यहाँ से आप टेंजेंट भी लेके यहाँ दिखा सकते हैं अब देखिए जो डी एल है अब डी एल अब ये तो यही चीज़ है लेकिन इसके अलोंग जो अगर हम लेंथ लें तो ये डी एल है ये देखें तो ये जो है आर है पूरा और ये डी आर है तो डी एल बाई डी आर अगर आप ले ये यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा आ जाएगा यहाँ पे हाफ आप अगर एंगल लें यहाँ पे अल्फा होगा तो डी एल बाई जो डी आर होगी वो क्या होगी डी एल बाई डी आर यानी कि डी एल बाई डी आर कोसिकेंट अल्फा हो जाएगी कोसिकेंट अल्फा का क्या मतलब है जैसे हमारा साइन अल्फा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है या कहें कि परपेंडिकुलर बाय हिपटोनियस होता है इसी तरह से अगर आप कोसिकेंट अल्फा निकालेंगे क्योंकि ये इन्वर्टेड है इस तरह से तो कोसिकेंट अल्फा हमें क्या डी निकालना है तो ये चीज़ हमें चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा हिपटोनियस अपोन परपेंडिकुलर तो हिपटोनियस क्या है यहाँ पर डी है और जो हमारा परपेंडिकुलर है बिल्कुल जो सामने है वो क्या है यहाँ पे वो है हमारा डी आर तो इस तरह से डी एल बाई डी आर हमारा हो जाएगा ये बाय इसके बिल्कुल जो सामने है डी आर इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इस तरह से जो डी एल है वो आ जाएगा हमारा डी आर कोसिकेंट अल्फा तो डी आर को आप कोसिकेंट अल्फा इस तरह से लिख सकते हैं डी एल को ये वैल्यू आप निकाल लेंगे डी एल की 
अब देखिए जो एरिया है एरिया क्या होगा टू पाई आर ये पूरा टू पाई आर और डॉट क्या होगा यहाँ पे डी एल अब ये डॉट डी एल हम ले रहे हैं क्योंकि जो डी एल है वो किसके बराबर है टू पाई आर डी आर कोसी कैट एल्फा तो ये डी एल इसके बराबर है यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी तो एरिया जो है वो ये निकल जाएगा तो एरिया आपने इस तरह से निकाल लिया तो एरिया भी आ गया आपके पास और ये जो स्लॉट डी एल था ये भी आपने निकाल लिया तो डी एल आपने निकाल लिया और जो है अपना एरिया निकाल लिया अब उसके बाद देखिए हम यूनिफॉर्म प्रेशर का केस ले रहे हैं तो हमें पता है जो नॉर्मल लोड है अब देखिए जो नॉर्मल जो लोड होगा वो क्या होगा एक्टिंग ऑन द जो इस रिंग के ऊपर इस रिंग के ऊपर जो नॉर्मल लोड होगा आप उसको लिख लीजिए डेल डब्ल्यू एल लिख लीजिए स्मॉल होगा क्योंकि स्मॉल हमने ये एरिया लिया है तो ये होगा नॉर्मल प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर इन हो जाएगा एरिया अब नॉर्मल प्रेशर क्या है जो हमने बात की थी ये पी है तो पी एन एरिया क्या है जो ये आपने निकाला है टू पाई आर डी आर और उसके साथ क्या है कोसिकेंट अल्फा तो डेल डब्ल्यू एन इसके बराबर हो जाएगा तो यहां से डेल डब्ल्यू एन आपने निकाल लिया इसी तरह से ये तो था आपका नॉर्मल लोड जो आपने निकाला अगर आपको वर्टिकल लोड निकालना है वर्टिकल लोड तो वर्टिकल लोड के लिए क्या करेंगे वर्टिकल लोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये तो आपने ये वाला कंपोनेंट लिया था ये वाला अब देखिए अगर वर्टिकल लोड की बात करें तो ये कंपोनेंट होगा अब ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट होगा साइन का तो अगर मान लीजिए देखिए कोई इस तरह की आपकी पी इस तरह की लाइन है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे हॉर्जोंटल वर्टिकल होता है साइन और हॉर्जोंटल होता है कोस तो ये कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो पी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा पी एन साइन एल्फा तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पी एन साइन एल्फा इन जो एरिया है एरिया क्या है टू पाई आर डी आर कोसिकेंट एल्फा तो टू पाई आर डी आर कोसिकेंट एल्फा ध्यान दीजिएगा ये हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं ये हमने नॉर्मल जो है नॉर्मल लोड एक्टिंग निकाला था ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है या कहें कि वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन द रिंग हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जी साइन एल्फा है ये कोसिकेंट एल्फा है ये दोनों कट आउट हो जाएंगे क्योंकि कोसिकेंट एल्फा क्या होगा वन बाय साइन एल्फा तो यहाँ कट आउट हो जाएगा तो डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा पी एन टू पाई आर डी आर तो यहाँ पे जो वर्टिकल जो लोड एक्टिंग ऑन द रिंग आ जाएगा ये ये था हमारा जो नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन द रिंग था ये वाला और ये आ जाएगा आपके पास वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन द रिंग तो ये आ गया आपके पास अब उसके बाद आपने वर्टिकल लोड निकाले अब टोटल वर्टिकल लोड अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे टोटल वर्टिकल लोड तो टोटल वर्टिकल लोड ये डेल डब्ल्यू है तो यानी कि आप जीरो से आर लिमिट ले लें अगर आपको डब्ल्यू निकालना है जीरो से आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपने इसको पी एन इंटू जो था टू पाई आर डी आर इसको इंटीग्रेट कर दिया अब यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे टू पाई पी एन आ जाएगा और आर डी आर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्केयर बाई टू हो जाएगा और जीरो से आर जो है इसकी लिमिट रहेगी फिर फर्दर सोल्व करेंगे टू पाई पी एन इन टू आर स्केयर कैपिटल आर आ जाएगा जब आप इसको पुट करेंगे आर स्केयर बाई टू और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे पाई आर स्केयर पी एन इस तरह से आ जाएगा तो आपने ये निकाल लिया अब यहाँ है पी एन की वैल्यू निकाल लीजिए पी एन क्या आ जाएगा इस तरफ क्या था डब्ल्यू था तो डब्ल्यू बाय पाई आर स्केयर ये आ जाएगा तो पी एन की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बाय ये पाई आर स्केयर इस तरफ आ गया तो ये आ गई तो पी एन की वैल्यू ये आ गई अब देखिए फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है वो क्या होती है म्यू इंटू डब्ल्यू तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है म्यू इंटू डेल डब्ल्यू ले लेंगे आप इसके अंदर क्योंकि म्यू इंटू आर होती है यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास क्या है जो रिएक्शन फोर्स जो कहें डेल डब्ल्यू है तो म्यू इंटू डब्ल्यू लेंगे यहाँ स्माल के लिए ले रहे हैं तो डेल डब्ल्यू ले लिया एन तो ये हो गया म्यू इंटू डेल डब्ल्यू एन ये होगी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन जो हमारी इस रिंग के ऊपर है टेंजेंशियली एक्ट कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स जो है तो ये हमने यहाँ पे ले ली तो यहाँ पे ले ली तो यहाँ पे म्यू जो अब डेल डब्ल्यू एन की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए पी एन टू पाई आर डी आर कोसिकेंट एल्फा तो आपने ये क्या है डब्ल्यू एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे डेल डब्ल्यू एन की पी एन टू पाई आर डी आर कोसिकेंट एल्फा तो पी एन टू पाई आर डी आर कोसिकेंट एल्फा डेल डब्ल्यू एन की जो नॉर्मल लोड था जो एक्टिंग कर रहा था रिंग पे तो ये जो है आपने वैल्यू पुट कर दी 
तो ये वैल्यू पुट करके आपके पास ये आ गया आपका फ्रिक्शनल जो फोर्स था ये आ गया अब आप, आपको फ्रिक्शनल टोर्क अगर निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे तो उसको हम लिखते हैं जो उसका फॉर्मूला है टी आर से लिखते हैं और जो ये फ्रिक्शनल आप आर लिख दीजिए हाँ फ्रिक्शनल जो आपका फोर्स है इनटू रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये तो फ्रिक्शनल जो है टोर्क आ जाएगा तो जब आप इसको एफ को आर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस पूरी वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आर स्केयर आ जाएगा सिर्फ तो यहाँ पे आ गया टू पाई म्यू पी एन कोसिकेंट एल्फा आर स्केयर डी आर आ गया तो यहाँ सिर्फ आर का स्केयर हो गया है हाँ और इस तरह से ये जो पूरा है आपने लिख दिया एफ आर इंटू आर तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल टोर की वैल्यू आ जाएगी अब आपको क्या करना है अगर आपको टोटल निकालना है टोटल निकालना है तो आप क्या करेंगे टोटल फ्रिक्शनल टोर्क निकालना है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे किससे जीरो से आर तक यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल निकालना है तो ऐसे करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट आप कर लेंगे आर स्केयर का आर क्यूब बाई थ्री हो जाएगा तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा इसको और जो आपको मिलेगा जो आपको आंसर मिलेगा टू पाई म्यू पी एन वो हम लिख देते हैं कोसिकेंट एल्फा ये चीज आ जाएगी और आर क्यू बाई थ्री आ जाएगी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आर स्केयर का आर क्यू बाई थ्री हो जाएगा डायरेक्टली जब आप लिमिट पुट करेंगे जीरो से आर तो आर क्यू बाई थ्री हो जाएगी अब यहाँ पे आप क्या करें यहाँ पे जो जो चीजें आपकी हैं इनको इकट्ठी आप लिख लीजिए अब टू पाई इसको म्यू आर थ्री लिख सकते हैं बाय थ्री और म्यू पी एन कोसिकेंट एल्फा जैसे मर्जी आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन आपकी यही बनेगी अब इसके अंदर यहाँ पे पी एन की वैल्यू आपको दोबारा पुट करनी है पी एन की वैल्यू क्या है डब्ल्यू बाय पाई आर स्केयर तो यहाँ पे जब आप डब्ल्यू बाय पाई आर स्केयर पुट करेंगे तो वो क्या आएगी तो यहाँ पे टू पाई म्यू डब्ल्यू बाय पाई आर स्केयर ये आ गई इन टू कोसिकेंट एल्फा इन जो था आपका क्या था आर क्यूब बाय थ्री था आर क्यूब बाय थ्री यही था तो ये आ गया अब आर स्केयर से यहाँ पे कैंसिल हो गया आर क्यूब एक आर सिर्फ सिंगल आर बचेगा यहाँ पे इसी तरह से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा टू बाय थ्री ये मिला आपको और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पाई आर टू बाय थ्री सॉरी पाई से यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया टू बाय थ्री आपको मिला और यहाँ पे मिला म्यू म्यू मिलेगा म्यू पाई से तो पाई कैंसिल हो गया टू बाय थ्री आ गया म्यू आर ये म्यू आ गया और ये सिंगल एक आर बचा था और कुछ नहीं बचा कोसिकेंट अल्फा आपके पास बचा है तो कोसिकेंट अल्फा जो है यहाँ पे डब्ल्यू भी होगा यहाँ पे ये डब्ल्यू है डब्ल्यू और यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं जो जो कटेगा वो काट दीजिएगा पाई से पाई कट गया टू म्यू डब्ल्यू तो टू म्यू डब्ल्यू और एक ये आर कोसिकेंट अल्फा तो इस तरह से ये बच जाएगा तो इस तरह से जो आपका आंसर निकलेगा इस तरह से आप यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में उसको निकाल सकते हैं तो ये था कॉनिकल पाइवट बियरिंग इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू